homem que, segundo a polícia militar, era suspeito de cometer vários furtos e roubos nos últimos 60 dias em Governador Valadares, ele foi detido. A prisão foi possível após uma denúncia informando que ele estava em uma moto, se aproximou de uma mulher, pegou o celular dela e fugiu. O detalhe que pressiona nesse caso é que na casa do homem foram encontrados simulacro de pistola, pingente aparentando ser de ouro, quantia em dinheiro, roupas utilizadas no momento dos crimes, entre elas, colete mototáxi. É duro, né? Os mototáxi não tem nada com isso, né? Materiais, possivelmente produtos de furto e mochilas, entre elas, uma de entrega de lanche, aquele de caixote, Lamonier. Quer dizer, tanto o colete mototáxi quanto o caixote de entregar lanche aí, o pessoal que trabalha com isso não tem nada com essa situação, né? A pessoa se passando como tal. O sargento Rosimar Almeida participou da ação. Vai contar os detalhes, põe ele para falar aí. Sou um indivíduo já conhecido né, pela, pelas guarnições. Vinha praticando vários furtos e roubos na cidade de Governador Valadares, tanto na área do Cesco como na área da Quinta Cia. É, teria acabado de cometer um furto na rua 7 de setembro. Após iniciarmos levantamentos, foi, o indivíduo foi abordado lá na, na, no bairro Vila Isa e com ele encontrado o celular e após diligências encontrado em materiais utilizados para tentar é, enganar né, as vítimas para passar despercebido e ter êxito na ação criminosa. Ele praticou vários é, furtos e roubos né, utilizando um simulacro de arma de fogo e utilizava também investimentos aí de entregador. É importante né, para a gente ter o registro, porque a, gente, a partir desse registro a gente vai é, fazer, com que, fa fazer levantamentos, né, realizar levantamentos para identificar a autoria. Aí. E nesse caso foi extremamente importante o registro, as vítimas registrando os fatos aí, que a gente conseguiu é, fazer os devidos levantamentos e chegar no autor e tirar ele de circulação. Ô Bebiano, você que está substituindo o Jarão hoje aí, tem como você voltar essa imagem? A última que mostra lá o capacete me chama a atenção. Chama a atenção que tá escrito no capacete dele, vocês perceberam aí, equipe? Vamos mostrar pra turma de casa lá? Foi pra mim aqui, ó. Foi pra mim aqui, bebendo, ó. Finalzinho da reportagem mostra o capacete no chão, no chão junto com o colete. Aí, ó. Enche a tela aí, bebendo, pro povo de casa ver isso aqui, ó. Olha lá, nem GPS me segue. Olha <risos> lá, Lamani. Olha lá, nem GPS, até apagaram o resto, lá. Nem GPS me, me... É, porque o GPS é o... Global Position System, que é o sistema de posicionamento global, né? É o que localiza onde a pessoa está, né? Segundo informação do capacete, nem o GPS, esse equipamento, via satélite, é capaz de localizá-lo. Muito pelo contrário, né? Foi localizado, né? Agora, você vê o simulacro aí? Como que a pessoa no escuro vai saber se isso é arma de fogo ou não, né? É, cruel, viu? Medo.